விட்னஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ சற்று முன்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்லேருந்து கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் எவ்வளோ வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கான ஏஜ் லிமிட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்ன கிடைச்சது அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் என்ன எப்படி வந்து செலெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க இது போன்ற முழுமையான விவரங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கோட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட அந்த பெல் பட்டனில் ஆல் அம் செட் பண்ணிச்சுங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை ரெண்டாவது நம்ம வந்து பிரிக்க வேண்டியதாக இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று வந்து நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் மற்றும் வந்து ஓரல் டெஸ்ட் வந்து நடக்கும் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் நிறைய விதமான போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா சிவில் முடிச்சுவோங்க மெக்கானிக்கல் முடிச்சுவோங்க அக்ரிகல்ச்சர் முடிச்சுவோன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸ்பல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறு முதல் ரெண்டு லட்சத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூறு வரைக்கும் லெவல் டுவெண்ட்டி டூவில் சம்பளம் கிடைக்கின்றாங்க இன்னொன்று அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து நாலு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரிங் சிவில்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து அஞ்சு வேக்கன்சி வந்திருக்கு ஸோ இது மாதிரி நிறைய விதமான வந்து போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் தான் அதிகப்படியான வேக்கன்சியாக வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது அதுக்கப்புறமா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ஐவிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ஒரு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வேக்கன்சி வந்து இருக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி அண்ட் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு இருபது வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது வேக்கன்சி வந்து இருக்கு அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தாறு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு வேக்கன்சி வந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் வந்து முப்பத்தேழாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ஸோ இந்த மாதிரி லெவல் டாப் லெவலில் தான் வந்து சேலரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தாறு வேக்கன்சி இருக்குது இது வந்து எஸ்சிஎஸ்டி ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சி வந்து அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க மட்டும் தான் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிளாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவிலுக்குமே எஸ்சிஎஸ்டி ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சி வந்து அஞ்சு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கலுமே எஸ்சிஎஸ்டிக்கு வந்து ஷார்ட் ஃபால் வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சிஎஸ்டி மட்டும் தான் வந்து எலிஜிபிள் ஆக முடியும் இந்த மூணு போஸ்ட்டுக்கும் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு முதல் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தாறாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் சம்பளம் கிடைக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சி இருக்குது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு நாற்பத்தொம்பது வேக்கன்சி இருக்குது இதில் வந்து பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்காங்க ஹர்பன் ஆப்ரிட் டெவலப்மெண்ட் போர்டிலேருந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தில் நிறைய விதமான டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அனைத்து விதமான டிபார்ட்மெண்ட்லையும் சேர்த்து தான் இந்த அச இன்ஜினியரிங் கம்பெனி இன்ஜினியரிங் போஸ்ட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவிலில் ஒரு எழுபத்தெட்டு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கில் வந்து ஒரு இருபது வேக்கன்சி இருக்குது மேனேஜர் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் மில்க் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க மேனேஜர் சிவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வேக்கன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ வேக்கன்சி வந்து பதினெட்டு விதமான போஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு இதாக வந்திருக்கு அதாவது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சிவிலில் தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடார் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் இருபத்தஞ்சு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறாயிரத்தி நாலு முதல் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தாலாயிரத்தி
என்ன ஏஜ் லிமிட் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் என்னன்றதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த போஸ்ட் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க சீரியல் நம்பர் ஒன்னுலேருந்து பத்தொம்போது ஆனால் வந்து எட்டு பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு எக்ஸப்ட் இந்த போஸ்ட்டை தவிர மற்ற போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதர்ஸுக்கு வந்து முப்ப முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் இது இதே நீங்கள் ஒரு வேலை பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி அறுந்தது இந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு உள்ளே வரவங்களுக்கு நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி சீரியல் நம்பர் எட்டு உள்ள போஸ்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு முப்பத்தேழும் மற்றவர்களுக்கு வந்து நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி போஸ்ட் நம்பர் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டின்றாங்க த கேண்டிடேட் பிளான்ஸ் டு அதர் category that is bc mbc uh, and other are not up, applicable for this post apanranga ena short fall vacancy sc st na oru sila post padikumbodhu na sonna illaya and the post vandu sc st ku mattum da appo nu solli avudhu vandu sc st ku mattum da adukku vandu 35 vayas so adu mathavargal vandu apply panna mudiyadhu endradhu inda moonu post ku vandu keela vandu telivu paduthirukanga right ah ஸோ இதை வந்து ஏஜ் லிமிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாமல் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து பத்து வருடம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸசைஸ் மேனுக்கு ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சார் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா பதிமூணு பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த இந்த தேதியின் அடிப்படையில் அப்ளிகேஷன் சுட் ஃபாசஸ் த ஃபாலோ இவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய டிகிரி அல்லது அதுக்கு ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்றாங்க ஸோ கம் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே வந்து இவங்க சொல்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டிகிரியாக இருக்கணும் அல்லது அந்த டிகிரிக்கு ஈக்குவல் ஹண்ட்ரான டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு விதமான போஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன இன்ஜினியரிங்கில் என்ன பிரான்ச் முடிச்சிருக்கோம் மெக்கானிக்கலாக சிவிலாக அதிகாரம் <laughs> பி டிகிரி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கணுன்றாங்க அல்லது வந்து செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங்லேயே பிரான்ச்லேயும் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து பி முடிச்சிருக்கணுன்றாங்க அல்லது மஸ்ட் செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அன்றத சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சில் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்றதாக ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங்லாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியருக்கு பிஏ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் அல்லது பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து படிச்சிருக்கலாம் அல்லது வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் பிஇ சிவில் பிடெக் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பிஇ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பிஇ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் அல்லது பிஇ சிவில் இன்ட்ரு செக்ஷனல் இன்ஜினியரிங் பிஇ மெக்கானிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க கூட இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி ஹெல்த்துக்கு வந்து ஏ டிகிரி ஆஃப் மெடிக்கல் சாரி மெக்கானிக்கல் அல்லது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது வந்து கெமிக்கல் அல்லது டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அல்லது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து அல்லது ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிகிரி டிகிரி முடிச்சவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலான்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி அதாவது டிகிரிங் வந்து இன்ஜினியரிங் அல்லது வந்து பிஇ பிடெக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி முடிச்சவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த போஸ்ட்டே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லா போஸ்ட்டுமே மோஸ்ட் ஆஃப் அப்படி தான் இருக்குது மெக்கானிக்கல்னு வந்துச்சுன்னா மெக்கானிக்கல் எலிஜிபிளாக இருக்காங்க சிவில் வந்து சிவில் இன்ஜினியர் எலிஜிபிளாக இருக்காங்க ஜென்ரலாக வரும்போது சில டிகிரி வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ ஒவ்வொரு போஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களுக்கு இது எலிஜிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சுருக்கமாக நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணல அப்படின்னா புதுசாக பண்ணால் நூற்றம்பது ரூபா ஆகும் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது வந்து கட்டத்தை வேணாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து இரநூறுவா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இரநூறுவா எல்லாருமே பேமெண்ட் பண்ணணுமா சார்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு எஸ்சி எஸ்சி அருந்தது எஸ்டி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் கிடையாது எம்பிசி பிஇசி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு முறை ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம் அது மு த்ரீ டைம் நீங்கள் ஃப்ரீ யூஸ்
ஒட்டு மொத்தமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு இருந்தால் ஐநூற்றி பத்துக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டுக்கு வந்து நானூற்றி ஐம்பதுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க்காக வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் இதில் குறைந்தபட்சம் என்ன எடுக்கணும் அப்படின்றத இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்குமே அது வந்து மாறும் ரைட்டா ஸோ அதை குறைந்தபட்சம் கே கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம கட் ஆஃப் என்போது நம்ம நல்லா படித்து நிறைய மார்க் எடுத்தால் தான் நம்ம கட் ஆஃப் உள்ளே வரணும் வர முடியும் நான் நாம் வந்து செலெக்ஷன் ஆக முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ மற்ற பேப்பர்கள் என்ன கொடுத்தது செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் ஓரல் டெஸ்ட் இருக்கும் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷனை பேஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி செலெக்ஷன் எப்படி பண்ண போகிறாங்க கொடுத்துருங்க இதுக்கு எக்ஸாமினேஷன் எப்படி இருக்கும் சென்டர் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தெட்டு மாவட்டத்துக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டாக ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து அந்தந்த மாவட்டத்தோட தலைநகரங்களில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது மெயின் சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் சென்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து உங்கள் ஊர்லேயே நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம் சென்டர் வந்து மென்ஷன் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி ஓகே ஸோ முக்கியமான விவரங்கள் எல்லாமே நான் வந்து சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்சன் வித் பெஞ்சமல் மார்க் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்கப்பா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பீரியட் இப்போ டெவலப் பண்ணி ஸோ லைன் மேலே என்ன படித்து பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டியாக இருக்கீங்கன்ற பட்சத்தில் ஸோ நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டிஎன்பிசி டாட் டிஓ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் டிஎன்பிஎஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் போட்டு நம்மளோட ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்ற எல்லா விவரங்களுமே இதில் வந்து தெளிவாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அனெக்ஸரி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் கோட் நம்பர் ஃபோர் நாட் நைன் சொல்லி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிலபஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் டீட்டெயில் எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இது இல்லாமல் கம்மன் இன்ஜினியரிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கும் பட்சத்தில் கமெண்ட்ஸில் கம்மி பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சி தான் மறக்காமல் லைக் பண்ண